So, ako na siyang sugdan. Dili na ko siya piliton o human para dili kaayot na ma-exhaust at the end sa time. Oo, walay lalaki sa school, Jessa. Dito may ingon sa ko last time. Ano siya? Dito ito ha? Ano siya? Na, no, sa inyong eskulahan, Dev. May wala dyan, lalaki sa mong eskulahan. Kita ko ng lalaki sa mong school. Puro sila mga estudyante. It's bawal na pag-ibig class. Pag-student-teacher relationship. Okay. um Let's have chapter 7 sa Farm Chem. We are done with the anti-infectives. So, the finals ninyo na coverage will start here sa ato ang mga anti-malarials. So, malaria... is not really common sa ato adiri sa Jensan, but there are places sa Philippines na daghan og malaria, especially sa Palawan. Marag, sa Palawan ako nabalan nga. Medyo taas-taas ang ilahang cases dito sa malaria, but it's controllable. We have drugs for uh, malaria. Okay? Umuna siya ang reason why Um, tung gigan ko sa Palawan, I don't know sang year to, basta ni adto ko og Palawan tapos when I went back home here, um supposedly mag-donate ko og dugo. So supposedly ha, meaning wala jud ko naka-donate kasi when when I was interviewed, um gipangutan nako kung gikan ba ko nag-travel. So anak ko naggikan ko travel, gikan ko Palawan. Pag ingon na Palawan, ex da yon diretso. Kasi well-known din to nga na ay um, taas nga case for malaria. So, maudyod to siya ang reason. Kano na, ex diretso. Higikan ko sa malaria. Huwag ko nila um, gipadonate og dugo. So, gusto dyan ko mag-donate og dugo. Ako ang type, uh, type O ko. So, di ba universal donor ang O. Ano nga, gusto dyan ko mag-donate. Pero wajib ko nila gipadonate. So let's talk about malaria class. When you say malaria, it's a disease co uh, caused by the parasite Plasmodium. We have um, many types of Plasmodium species, but take note na maano ni siya, matransmit sa human, meaning na siya vector, and it's specific, the Anopheles mosquito. So this is different from dengue, ha? Um, Dengue is a virus, so it's caused by a virus, while malaria is caused by plasmodium parasite. Okay? And dengue, ang vector sa dengue is the Aedes aegypti. Ay, ako na lang siyang i-type sa screen. So the mosquito type that carries dengue is the Aedes aegypti. Ay, aegypti. While for the malaria, um, it's the Anopheles mosquito. So, parehas sila class na na vector na lamok, but the other one is caused by a virus, and this one is caused by the Plasmodium parasite. So, one example or one species of the Plasmodium is called the Plasmodium falsiparum, which causes the most severe form of malaria. So, papangutan on mo, ang species nga nagakos o severe, the most severe form of malaria is called the Plasmodium falsiparum. And it can infect up to 65% of the patient's erythrocytes. Therefore, class, di ba ang dengue, ang iyahang ginatarget, ang ginapababa niya kay ang platelet. So, mara, pag nag-dengue, -deng, na, ang ginamonitor jud kay ang um, platelets. But pag abot sa malaria class ang gina-infect ani kay ang erythrocytes or that is what we call the red blood cells. So pag magkaroon ka Plasmodium falciparum like napaakan ka og lamok tapos na adto sa imuha ang Plasmodium falciparum it can infect up to 65% of your red blood cells. Okay? So ing ani ni siya pag uh, kuan kag dugo and then tanawon siya in under a microscope mao ni siya kaning naka blue mao na siya ang plasmodium falciparum and then it can enter 
the red blood cells. May infect niya ang red blood cells. So this, uh, another species of the plasmodium is called the plasmodium vivax. This is the second most common species. And though it is just the second most common, pero it can also infect the red blood cells. It can cause chronic na malaria. Pwede po siya magbalik-balik. Nga naman, kasi it can reinfect the liver cells. Actually, si Plasmodium vivax has the ability to go to the liver, mahimo siya o dormant dito, meaning uh, bisag naayo na ka, wala na kay mga signs and symptoms for malaria, pero si Vivax kay pwede siya magstay sa imuhang liver, uh, dormant siya. When you say dormant, buhi siya, pero wala siya naga, dili siya actively dividing, wala siya nagadaghan. Pero um, when the time comes, for example, nga kanang mababa imuhang immune system, pwede siya maging vegetative ulit and pwede siya mag-reinfect. So mauna nga si Plasmodium vivax is well known na nagakos of chronic or recurrent na malaria. So I hope uh, that is clear na sabtanto siya. If you have questions, you can ask anytime. So under a microscope, this is how the Plasmodium vivax looks like. So it can also infect again the red blood cells. And then the third one, the third species of plasmodium is called the plasmodium malariae. So this is the species that uh, causes only 10% sa ato ang mga malarial cases. So gamay lang siya. Pero the same thing with the plasmodium vivax, this can also cause relapse or recurrent, or recurrent na malarial infection. So this is able to go to the liver also, be dormant, and pwede siya mag-reinfect if, example, you will have immunosuppression. So this is how the plasmodium malaria looks like under a microscope. So I believe nag, ano man mo no, nag mo ani sa microbio about the malaria. So, or the plasmodium. So, atuwa lang siyang i-review gamay. And then, we will focus sa mga tambal nato for malaria. Okay? And the least common species, we only have four. So, the, le the least common one is the plasmodium ovale. So, to summarize, we have four species of malaria, uh, of plasmodium that can cause malaria. Uh, we have the most common one and the one that causes the most severe form of malaria is the Plasmodium falciparum followed by the uh, Plasmodium vivax and then we have the Plasmodium malariae and the least common species we have the Plasmodium ovale. So pat na sila kabuo. So this is how the Plasmodium ovale looks like. So silang upat plus they can infect the person's or the patient's red blood cells. Okay? So, ang history sa malaria, anong gitawag na siyang malaria, it is derived from two words, uh, which is the mala and the aria, which literally, literally means bad area. Kasi, um, sa history, napansin nila, nag-start ng malaria dito sa mga places na kanang ano um hugaw uh, swampy daghan og tubig na stagnant kasi later on dito na nila na discover na the causative agent for malaria is carried by a mosquito and then remember mosquito thrives in places na naay tubig especially stagnant so mo na nga napansin nila nga sa mga area na yung ana they call it bad area and they call it malaria, niya nahimo na siyang malaria. So the disease is now called malaria. So other names for the disease, we have the age, pwede po na siya tawag, pero that is not very common. And then we have the intermittent fever, kasi mo niya siya ang common symptom sa naay, naay malaria na ay pabalik-balik na lagnat. 
or intermittent fever, marsh fever, or the fever. Kasi fever yun ang, ano, ang pinakaunang symptom sa person nga nagkaroon o malaria. So again, the carrier is the Anopheles mosquito, mosquito which is a nocturnal feeder. Meaning, kani siya nga mosquito, buhi siya inigabi eh, and mag-feed siya, mag, ma, syempre, mag, mamaak siya no kay ang iyang pagkaon dugo. So, mag-feed siya during the night. So again, it's a nocturnal feeder. Okay? So, para, ano class, para ma-prevent na to ang malaria, actually, kailangan na to i-prevent ang contact between sa tao and kaning mosquito na ni si Anopheles mosquito. So pwede na ta uh, para dili maglagana pang malaria sa atong mga places, we we can start uh, with the elimination of the Anopheles mosquito. So pwede na to nga limpyuhan ng atong mga places, atong mga area na walay mga stagnant water para Um, dili mag-thrive ang mosquito, dili sila mag-anak din ha sa mga stagnant na mga water. Dili sila gusto buntag kasi this type of mosquito is a nocturnal feeder. Okay? Um, I think na ay mga mutations ane, especially pang ako na balaan na mutations dito pag abot sa dengue. So, ang dengue karon kay both daytime and nighttime na ang Aedes aegypti mamaak na bisag buntag o gabi e mo na ako na balan nga mga mutation don't know if, I, I'm not really sure with that of the Anopheles mosquito if ma ma mamaak na ba sila o buntag okay So again, please clean your area. Make sure na walay mga stagnant na mga tubig din ha na pwede pamahayan sa ato ang mosquito and then mag-anak sila dito. Mabuo ang mga kiti-kiti. Okay? Then aside from that, we can use other methods like using the insecticides to get rid of the mosquito. So example sa insecticide, insecticide na effective in eliminating the Anopheles mosquito is the DDT or the dichlorodiphenyl trichloroethane. So that's the name of the insecticide again. This is how um, the Anopheles mosquito looks like. So yung anang naong sa lamok. Pero ano ha, this is um, dool ni siya shot. So mas klaro ang mga puti-puti sa lawas sa lamok. Pero kung pa ako nung taglamok, hindi na na ito makitaan class kung unsa yung naong. Pero kung makita na to sa duol, mo ni siya ang naong sa ano, pilas mosquito. Actually, dili na 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 ito siya mapansin, no? Gamay kaayo ang mosquito class. And most of the time, di pa kabalungan. Itugpa na dahil sila sa ato ang body unless na lang umafeel na na ito. Nagipaak na ta. <laughs> At the same time, kung madakpan pag yun, pisat sila, diretsyo. So you cannot really tell if it's an anophilus mosquito or not. Um, let me... Wow. Dalugtog. Kajot. Uh, let me see paano sila nag-differ sa ni Aedes aegypti na mosquito. I'm not really sure kung paano sila nag-differ. Wait lang. Ah, balik na day na siya class. Wait, that's an, that's an Aedes aegypti na mosquito di ay. Ah, let me, let me check my slide kasi I think this is an Aedes aegypti na mosquito. Walang na siyang i-edit. Kasi oh, let me see again. Yeah. 
So, i-edit na ko niya ha kasi it's an Aedes aegypti na mosquito. Slow bat ka dyan. Ayan. So, ano sila ang difference sa Anopheles o sa Aedes aegypti? The Aedes aegypti mo dito na puti-puti na mosquito. And then, this one is more of the Anopheles mosquito. So, ang disease nga, um, yun na spread nila. We have malaria only for Anopheles mosquito. But for Aedes aegypti, we have dengue, we have yellow fever, chikungunya, and the lymphatic filariasis. So, pwede gihapon siya mag-carry o helminth, di ba? The one that causes filariasis is a helminth. Uh, which mosquitoes bite? Pareha sila na ang pregnant na babae na mosquito. And on sang oras, when do they bite? Uh, na-mention ako kagay na Anopheles mosquito is a nocturnal feeder. So, gabi sila um, mag-feed sa ilahang sarili. While the Aedes aegypti is daytime sa buntag. Pero, ingon ko again, nag-mutation na anak ka ron kasi Aedes aegypti now, um, ano na sila, both daytime and some na ay nighttime. So, resting position with abdomen sticking upwards. Um, paana na siya? Pag, pag makakita mo yung mosquito nga, paana na iyahang position? Like, mutug pa siya sa isang surface. Tapos, ang iyahang abdomen is padulong sa taas. Most likely, it's anopheles mosquito. While the Aedes aegypti lies parallel to resting surface, ang iyahang abdomen ha. So, location... Most likely rural. Um, Anopheles mosquito is predominantly found in rural areas. Um, that explains why um, daghan dito sa Palawan. Palawan is a rural area. Mga bukid-bukid. Dito daghan ato ang mga Anopheles mosquito. While Aedes aegypti is pre predominantly urban sa mga cities. So, muna siya nga mas common sa, sa tua ang um, dengue. Kasi mas daghan ta diri ug um, Aedes aegypti. And breeding ground, bodies of water, while Aedes aegypti is shallow water surfaces. So, mga kanang, mga stagnant water nga dili bitaw lalom, ana pamahaya na siya ni Aedes aegypti. Well, si Anopheles mosquito, mga bodies of water. Questions, class? Wala? Ang ano, ang tambal sa dengue, syempre ato siyang i-discuss. Dapat ay tambal, what ay tambal sa dengue class. Um, pero na ay mga ginagamit sila pang ano lang pang more on pang pataas sa platelet. Pero kung dengue itself, actually wala tay tambal. Sa malaria na tay tambal. Dorian. Mm, daghan ta og mga ginagamit pero ano na siya, ang label ana ni Lakay. No approved therapeutic claim. <laughs> Ang dengue, um, ano na siya, experiential treatment. Ang tawag na to ana, experiential treatment kasi based on experience. Pero pag maingon ka, ka ng scientific evidence, wala pa. Dahil lang gina, ginahin mo, diba? Um, tawa-tawa, pero tawa-tawa nowadays is not really recommended because according to toxicity studies, tawa-tawa is toxic. It's considered toxic. So, I think nag-shift sila karon to either durian or papaya. Pero again, scientific evidence wala pa. But the most important thing, if you have dengue, is to hydrate yourself. Kasi mas paspas ang ato ang platelet na production if like we we don't suffer from dehydration especially if nagalagnat ta naga dehydrate ba ta pag nagalagnat ta so mo ba yan ng um isa ka symptoms sa dengue di ba lagnat 
So naga nagababa samot atong platelet if we are if we have dehydrated and that explains why some would um, give patients kanang Gatorade. Ano siya? Di ka makadonate og dugo. Kung sa di ka makadonate og dugo, Russell, pag nakadengge na ka? Hmm, I'm not really sure. Hindi <laughs> ko kaalala kung appeal ba na sa gipangutan na sa ako, ha? Kasi nag, nakadengge na mong pugpo, pero bata pa ko atong, marag mga six years old, wala na na siya na ulit, sukad-sukad. Pero marag, I think, wala na siya gipangutan na sa ako, ha? Katong time nga gusto ko mag-donate, and then gikan po o kalawan. Sige. Questions? Wala? So, let's talk about the human mutations that protect against malaria. So, class, naatay yung mga sakit. Na yung mga conditions na ano sila, they are considered resistant sa malaria. Meaning, pag naa sila yung aning na condition, bisan pag mapaakan sila o anopheles mosquito, ma ma makasulod ang um plasmodium sa ilang body pero dili sila magkos dili sila magkaroon og sakit dili sila magkaroon og malaria okay so isa isa ho nato sila the first one there is the sickling disease or the sickle cell anemia um kanang sickle cell anemia or sickling disease it's a hereditary disease meaning it can be passed on from your parents Uh, kanang gene na na nga nagakos o sickle cell anemia. Sickle means ang imuhang red blood cell here is moon, uh, it's a crescent moon shaped. Kabalaman mo, crescent moon shape no? So, unsa day dapat ang shape sa ato ang red blood cells. Our red blood cells is a round, round shape na cell. Hindi pa ako sa akong pen. Nasa akong pen. <laughs> Siyempre ako rin nakabaluno. Kaya ako rin isa, ako rin isa tao din sa aming balay. Kunya, nawala akong pen. <laughs> Edot class. Edot, nawala akong pen. Ay, nanguha. Ay, nasa akong pen. Ay, nawala. OMG! Nagsulat ba ko, Gaina? Wala. Nagsulat ko, Gaina, sa tatawa klase. Nagsulat yeah. ba ka ganiha, ma'am, katong lamok? <laughs> Ay, lamok. Saan kong isulat? Ay, lamok. Ito sa dengue. Isulat. Ay, type type na ito. type na ko ito. Wala na ko ito siya gisulat. Ay, nakita na na ako. Ipit din ako siya sa libro. Tama. Sa libro nga statistics. Kasi nag-statistics ko pag gain. Si 30. Uy, soul of light ko din sa mong balay. Karon. Wala eh. Anay aswang din sa mong balay pero bahala siya siyang life. <laughs> Imagine na siya nagdadagandagan. Wala pa mo kita sa mukalitugdagan din rin. Kasi nasa akong background ng mukalitugdagan. Imagine na siya din sa mong balay. Bahala Bili mo friends, ma'am. Ha? Bili, Bili mo friends. Bili mo friends. Pero pasagdalan ako siya kay Kapo yung makipag-deal sa mga gusto siya magdagandagan. Dagandagan lang good siya good. Kaya siya mang hilabot. <laughs> Training guro para sa Olympics, ma'am. Ah. Uh, Sige kay kanang ano, kaning door diri sa among kwarto, kalit ni siya gabre. Mutingog jud pag gabre, tas mukulit og dagan, kubalo siya sa life. And she, say padulong siya sa CR, bala siya. <laughs> Kulto. Actually wala ko kabalo sa story anang kulto sa Mindanao ha, pero permi ko na lang magyan sa Facebook. 
Mawala na din life. Okay, uh, let's talk about the first one, the sickle cell anemia. Ang imuha, instead na bilog ang imuhang red blood cells, mahimo siya ka ng crescent moon shape. Pero syempre, di ko pala mag-growing. Pero ko ng moon, good na. na. Mahimo nga na ang shape sa imuhang red blood cell pag naakay sickle cell disease. And kung saan ano, ang cause ani, it's most likely a defective gene nga mapass on, so hereditary siya. Saging, it's a crescent moon shape class. Now, um, kapag kay nga ang shape sa imuhang red blood cells, you have anemia kasi uh, this is unable to carry oxygen. Okay. So, diba, atong red blood cells class, mag-carry jud na of oxygen. Um, pero pag malahi na iyahang shape, like this one, unable na na siya nga mag-carry of oxygen, that is why gitawag siya sickle cell anemia. Now, remember that the target of the plasmodium inside our body is the red blood cells. Now, pag... For example, nakasulod na ang plasmodium sa itong body tapos padulungay na siya mag-infect sa red blood cell. Um, pagsulod niya class diri sa sa red blood cell nga sickle shape or crescent moon shape, mamatay na ni siya diretso. So this one is um, a very fragile na red blood cell. So mukalit lang na siya glyes, mukalit siya buto, mukalit siya kamatay. So, pag sulod sa plasmodium, mapatay siya diretso. So, meaning class, dili maka-thrive ang plasmodium na parasite, dili siya makadaghan, magpadaghan man ko na siya dito sa sulod sa red blood cell. So, dili siya makadaghan um, kasi may problema sa red blood cell ang person. Muna siya nga um, ang iyahang sakit can protect him or her against malaria. So take note, this is human mutation nga makaprotect against malaria. Another thing is the G6PD patients. So ang mga G6PD patients na to, they are deficient sa enzyme na glucose 6 phosphate dehydrogenase. I believe nag lesson mo ani kay Ma'am Cherry. So, kana siya nga enzyme is um, very important in glycolysis and at the same time sa pentose phosphate pathway. So, pag G6PD deficient ang patient na to, uh, may problema ni siya sa iyahang DNA. May problema siya syempre sa, um, sa genetic material na responsible for the proper functioning of the red blood cells. So, ang patient class will have hemolytic, the same thing, hemolytic anemia. So, pag may ngon kag hemolytic, um, ang ilahang red blood cells kay paspas mag mamatay po, paspas mag lies, or paspas siya, um, dali siya mubuto. Kumana siya ang problema with the G6PD deficient patients. Now, again, the plasmodium species also target uh, remains na ang ang information na, na or ang date ang um, truth na nang ang iyahang target is the red blood cells. Wala na siya nagabago. So pag target niya karon sa red blood cells, patay pud ang red blood cells. So dili pud siya makatrive, dili siya makadaghan for G6PD deficient patients. So ang G6PD is still human mutation. This is ano, hereditary, meaning the genes can be passed on by the parents to a child. Um, most of the time, ang mga G6PD deficient na to is mga lalaki. Common ni siya sa mga lalaki. So for example, ang mama o papa kay G6PD deficient, sila ilang mga genes na i-defect. So mapass on na siya, pero... Ang kanang mga magkaroon dyan ng mga signs and symptoms, mostly mga lalaki nga anak. Uh, pwede siya sa mga babae, pero most of the time, ang mga babae nga anak will just be a carrier. Wala kaayos sila kanang signs and symptoms. Mahimo lang sila carrier sa genes, sa defective nga genes. And kung sila magkaanak puhon, mapas on nila sa ilahang anak. Okay? Questions, class, so far?
Wala. So, another human mutation um, na pwede mahimong resistant ang patient sa malaria is the hemoglobin C. So, this one is a type of hemoglobin. Mostly, our hemoglobin is hemoglobin A. So, this is the one that carries oxygen. So, ang hemoglobin na siya sa itong red blood cell. At ang yung trabaho mo na siyang nag-carry yung oxygen. So, ang ito ang normal na hemoglobin is the hemoglobin A. Kaya lang naatay mga individuals na naapod sila yung mutation, na sila yung gene defect, and ang ilahang hemoglobin is hemoglobin C. So, this is another form of hemoglobin nga... Pag naakay daghang hemoglobin C, actually, dili man kaayo siya nag-cause og sakit. Therefore, wala ni siya nag-require of treatment yun, ang hemoglobin C. Um, it can still carry oxygen, but um, ang iyahang activity is as in least efficient or less efficient compared to the hemoglobin A. So, para sa mga taong na ay malaria, ay nagkaroon ng infection sa malaria tapos na hemoglobin C. Paspas po ni mag... Uh, Paspas po ng death sa ilahang red blood cells actually, ani So, muna nga, resistant po sila sa malaria. Okay? And then, for another mutation, uh, this one is another hereditary disease. We call it um, thalassemia. So, mapas on gihapon ni siya sa parent na sakit and most likely maugi hapon ang ano class maugi hapon ang ang sakit sa patient there will be anemia ang iyahang red blood cells kay uh, paspas ang death so definitely the mar malaria or the the plasmodium cannot thrive and multiply and then there are studies also nga nagaingon na if you have increased production of nitrogen monoxide in the body, so this one is actually um, a substance produced our, uh, in our body na ang pinakagamit dyan niya kay vasodilator. Pero uh, actually it is considered a free radical in the body and na ay mga studies na nagaingon na Pag naay increased production ang person sa nitrogen monoxide, it can give protection against malaria. So daghan og mga uh, daghang mga explanations pero wala pa jud sila na patunayan kung unsa jud ang reason why nitrogen monoxide can cause protection sa person against malaria. The same time, the same time, pyruvate kinase deficiency. So this is another enzyme aside from the G6PD, na responsible in the proper functioning of the red blood cells. So pag na pag deficient put ang person ani nga enzyme, definitely uh, pas pas ang death put sa red blood cells, making it. Um, resistant, making him or her resistant from malaria or against malaria, so dili makadaghan si plasmodium. Take note of the following conditions, human mutations or mga hereditary conditions that uh, can protect a person against malaria. So kita class na wala tay mga ingani nga condition, we are susceptible sa uh, malarial infection. Okay? Wala man siguro sa ato na ay sickle cell anemia or G6PD deficient, na ay daghan nga hemoglobin C, thalassemia or increased production of nitrogen monoxide and pyruvate kinase deficiency. Wala tayong ani, so pwede ta ma-apektuhan, ma pwede ta ma-infect sa plasmodium. Okay? So, ang mga drugs class nga available dato for malaria, mauni ang ilahang mga possible mechanisms of action. So, dito ni siya um, direct, direct ang ilahang action sa plasmodium. Sa different na life cycle sa 
Plasmodium. So before that, let's have a review of the life cycle of Plasmodium. Kay mao man na siya ang mapektuhan, mao na siya ang target sa ato ang mga drugs. So I I think naglesson mo ani sa inyo hang microbio, pero let's just have a review. So mao ni siya ang life cycle sa ato ang um, plasmodium, mga plasmodium species na to, na ni siya'y duha kabuok, the infective na stage and the diagnostic na stage. So, ang malaria, ang malaria parasite life cycle plus involves two hosts. Duha ka host ato ang malaria, pwede ang anophilus mosquito and syempre ang tao. Okay, mo na ko nakita ninyo din he. We have here the mosquito and we have here ang sa tao. So, uh, asa ni siya magsugod? So, during a blood meal, a malaria infected female. So, babae ha, babae ng mga mosquito class nga nagapamaak, especially pag pregnant ang babae ng mosquito. So, a malaria infected female anophilus mosquito inoculates sporozoites into the human Host. So pag mapaakan ka class o anopheles mosquito, habang nagasak siya sa imuhang blood, mag-inject po siya sa imuha o sporozoid. So mauna siya ang kanang life stage sa, sa uh, plasmodium I mean nga maadto sa tao. Okay, so dili na siya. Mosquito takes a blood meal and will inject sporozoid sa tao. Tapos, kanang sporozoid nga form sa plasmodium will infect the liver cells. Padulong diri. Wadto na siya sa liver and magmature na siya into schizons. So again, mag-start sa sporozoids na gikan sa mosquito padulong sa tao, pag abot niya sa liver, magmature siya into schizons. Okay? So, mono ni siya karon ang infected liver cells, tapos mahimo na siya schizons. Tapos ang schizons class, magrapture na siya, and then mag-release na siya of another form of the parasite called the merozoids. Again, after mag-rapture sa schizon, nga naa sa liver cells, ma-release si merozoids. So take note that the P. vivax and the P. ovale can have dormant stages sa liver. We call this hypnozoids. Mag-stay siya sa liver, dormant siya. So it can persist in the liver if untreated and mag-cause siya og relapse ka nang mag-recurrent, magbalik-balik na malarial disease. So, pag magbabay mo ang immune system, it can again invade the bloodstream uh, after weeks or even after years. Magkaroon na pagkag malaria ulit kay ang, ang hypnozoids nag-stay sa liver. So, after this initial replication, In the liver, we call it exoerythrocytic schizogeny. When you say exo, sa gawas sa erythrocyte. Sa gawas siya class sa red blood cell. Kaya remember, dito siya sa liver cell first nag-infect. Okay? Ang tawag na exoerythrocytic schizogeny. The parasite, so letter A here, exoerythrocytic cycle ni siya. Uh, the parasites undergo a sexual multiplication in the erythrocytes. So after sa liver cells class, di ba, uh, mag-rupture ang schizons, mag-release siya og merozoites, and then ang merozoites, mauto siya ang muadto sa red blood cell, musulod siya sa red blood cell class, tapos dito siya mag-multiply. So ang tawag na to, anak class, erythrocytic schizogeny. So, duha siya ka-cycle. Pwede siya magpadaghan sa liver cells. So, it's exo-erythrocytic schizogeny. And then, pag maabot na siya sa red blood cells, it's erythrocytic schizogeny. 
So, muna na siya. Merozoites infect the red blood cells. So, number five. So, the ring. The ring stage strophozoites mature into schizonts. Uh, which rupture releasing merozoites. So merozoites gihapon ng yung ending um, sa red blood cells magmature siya tapos pagkahuman magrelease gihapon siya og merozoites. So some parasites differentiate into sexual erythrocytic stages. Pag ano class, duha ka klase ang pagdaghan niya. Asexual, moderate siya og produce og merozoites. Tapos pag sexual ang iyahang pagdaghan, magproduce siya og um, gametocytes. Mga eggs class. Pag may ka gametocytes, eggs na siya. Um Tapos, blood stages parasites are responsible for the clinical manifestation of the disease. Katong mga naana sa blood, pag mag-infect na na siya sa red blood cell, mauna na siya ang mag-cos og sakit. That's the time magkaroon na og signs and symptoms of malaria ang ato ang patient. Okay? Now, um, katong mga balik na sa gametocytes, katong mga gametocytes, doon na siya kaklasi, syempre, ano na siya, either lalaki or babae. Pag male, we call it microgametocytes, gagmay. Parehas na po sa tao. Diba ang smallest na itong uh, cell kay ang sperm, ang largest, mo ang micro, tapos ang largest kay ang egg cells. So pag male, we call it microgametocytes. Pag female, we call it macrogametocytes. Wait lang, judla sa kay Naiga Panawag. Okay, sorry for the interruption again. As na ta, we have the male, the microgametocytes, and the female macrogametocytes. Pag, pag class, mapaaka na po ka o ka ng anophilus mosquito, ma, madala na to siya. Katong gamits na, na mga na-form, ma-ingest to siya by an anophilus mosquito pag during the blood meal. Ha? Tapos, um... We have here the parasites multiplication in the mosquito is known as the sporogenic cycle. So tong gametes class nga na nadala dito sa blood meal sa Anopheles mosquito magpadaghan na pud to siya dito na pud sa sulod sa Anopheles mosquito. So mo na nga ang mo nang ginaingon nga ang plasmodium duha ka book yang host pwede siya magpadaghan sa tao. Tapos, pwede po siya magpadaghan dito sa mosquito. And ang iyahang pag-multiply sa mosquito class, we call it the sporogenic cycle. Okay? So while in the mosquito stomach, the microgametes penetrate the macrogametes generating zygote. So mura lang po class kung sa tao nga na ay fertilization sa egg cells. Ang um, Ang fertilization class, dili siya mag-take place dito sa human host. Instead, dito siya sa mosquito na host. So inside the stomach sa mosquito, that's the time fertilization happens wherein the mi microgametes penetrate the macrogametes and then ang ending niya, ang tawag kay zygote. So parehas lang po sa tao class, zygote po datong tawag. So... The zygotes, number nine, the zygotes become um, motil and elongated. We call it ookinids. 
And then, mag-invade na siya sa mid-gut wall of the mosquito and ma-develop siya into oocyst. So, from zygotes, mahimo siyang oocyst. And then, ang oocyst, mag-develop mag pag siya, mag-grow, mag-rupture. And ang ending, mahimo siya sporozoids. And then, ang sporozoids class, maabot na siya dito sa salivary gland sa mosquito. Tapos, during blood meal, ang sporozoid class, ma-inject na po sa another human. Ing ana siya magpadaghan. And then, kung naan siya sa human, balik na po sa cycle. Padulong na po siya sa liver, magpadaghan siya sa liver. Kanya, pag mahimun siyang merozoids, Um, Addo na po siya sa red blood cells, mapadaghan na po siya sa red blood cells, mag-produce na po ng gamits, and the cycle goes on. Okay? So questions, class, about the ano, life cycle sa atuang malaria. Wala. So you can review this ha, pag, for example, naglibog mo, o asa na na to? C plus modium. Basta duha ka bukiyang host na oog mosquito. Pwede siya magpadaghan sa both. Now, going back to our drugs, maupod na siya ang mga targets sa itong mga drugs. Natay mga drugs for malaria that can kill the sporozoids injected by the mosquito and or prevent the sporozoids from entering the kidney. This is either kidneys or the liver. Kasi sa liver, mapadulong ang sporozoids. So, um, naatay mga drugs class nga sa sporozoid pa lang na part, katong napaakan ka sa mosquito, nabutangan ka ang sporozoid, pwede na ito niya patay yun ang sporozoid. So, naatay mga drugs na ana. Tapos, naputay drugs na ang ginatarget po niya ang mga schizons, di ba after sporozoids, mato siya sa liver, mahimo siyang schizon. So, naapot ay drugs nga nag-target to schizons nga naa sa ato ang mga liver cells. So, mga hepatocytes. Liver niya siya diri ha. And prevent them from becoming merozoids. Pasunod na siya sa class, per sporozoids, mahimo siya schizons. And then supposedly si schizons, mahimo siya merozoids. So either the drug will kill the schizons or prevent them from becoming merozoids. And then we also have drugs that can kill the merozoids nga naa sa ato ang blood and prevent them from developing into gametocytes. Kasi di ba um, si merozoids pwede siya magmultiply asexually na magpadaghan siya as merozoids or pwede siya magmultiply sexually na ang end product will be the gametocytes either babae or lalaki. So naatay drugs na magpatay aning merozoids or magprevent sa pagproduce o gametocytes. And lastly, We also have anti-malarial drugs that can kill the gametocytes, pati yun ang gametocytes, para pag mapakan ka o anophilus mosquito, wala na patay na ang gametocytes. Saan pag ma-incorporate ma sila dito sa blood nga na nasak sa mosquito, dili na sila uh, makareproduce, dili na sila mahimong zygotes. Okay? So mauni siya ang mga targets sa ato ang mga anti-malarial drugs. Question so far, na may gusto um, ipaulit o discuss, na may gusto i-clarify. So, nagaulan na din ha sa inyo ha, nagahinay-hinay na inyong connection. Wala. Natulog na mo ba siya? Nagbukot na mo din ha ha kay Tugnaw Tugnaw. Ito ha kay Estudyante Dere. Ito mga nagasigig disconnect kay ano na siya um, sabutabol na siya pag 
nag-aulan, naghihinay sa ng internet, i-review na lang ninyo ang recording. I-send na ko ni after. Okay? Ang kato sa pharmacology class, na-send na nako to ha? I mean, na-post na nako dito ang link sa Schoology para maka-review mo sa ato ang lesson sa uh, drugs for epilepsy. Nag-review mo ha? Kay Basin di ay, mahuman ako to sa lunes. Tapos maliki akong auto. <laughs> Mag-quiz ko sa Tuesday agad-agad. Pero marag wala pa mananang hitabo, no? Wala na yung free space sa inyong brain. Natagahan <laughs> ka mag-time for absorption class. Sorry. May ako mga ginapang discuss din yung mga sporozoites, merozoites, schizonts, gametocytes. Actually, dili ni siya dahil masulod sa inyong utok. So it will take time. It will give you enough time para ma-absorb ni siya tanan and ma-store siya sa inyong brain. <laughs> Kaya lang ang problema kung ano siya, kanang out of storage na. Pag <laughs> grabe PMB lang ang kaya sa brain, grabe. <laughs> so, okay. Hindi pwede hangyo, Ana. Bisa, ano, kilobytes. Mas gamay, mas gamay na yung kilobytes class. Mas taas na yung MB. Mas kaya ano na lang. Um, sa katerabyte lang. Gahang unta na computer, nagahang inyo hang. Kutok. Pwede pa lang butangan og external drive pang atong kutok and then isulod ta nang gusto nato isulod. Sampo ka. So let's talk about the SAR. This is the structure activity relationship. Um the most common structural feature para makonsider ang isa ka drug class as anti-malarial kay ang presence sa kinolin ring. So dapat na ay kinolin ring para ma kaya niya makapatay either the sporozoites, the schizons, merozoites or the gametocytes. Kinolin ring siya or dapat kinolin kinolin ring siya with an additional benzene ring or we call it acridin ring. So, so this is how it looks. This is the kinolin ring here. Um, Mauni siya ang common feature sa itong mga anti-malarial drug. And then, usahay kailangan na itong additional benzene ring. So all in all, this whole structure here is our acridine ring. Okay, Mauni siya ang structure activity relationship. Mauni siya ang structure responsible for the anti-malarial activity of our drugs. Please take note of this. So, subdan nato itong mga anti-malarial drugs class. I still have time. We have here the Sincona alkaloids. So this one is um, a drug of biologic origin, the Sincona alkaloids, uh, derived from our plant or the Sincona tree. Scientific names, we have the Sincona suxirubra and the Sincona calisaya. So, ano ni sila? Yellow Sincona tree and the red Sincona tree. Ang inyohang hint, rubra, ruby is color red. So, Sincona suxirubra is the red Sincona tree and automatic Sincona calisaya is our yellow Sincona tree. Okay, so atong mga sincona alkaloids, they contain the kinoclidin ring or actually nangyapon sila ani, the kinolin ring plus the benzene ring. So for the specific na structures sa mga itch na mga anti-malarial drugs, it will be your responsibility na mag-research sa ilahang tagsa-tagsa na chemical structure. So, one example of a sincona alkaloid is the quinine. Ang uban ginabasa ni quinine, ang uban kinin, ang uban quinine, but whatever. As long as you know that this drug is an anti-malarial drug. But, um, kani siya nga alkaloid. This is an alkaloid, ha? So, gikan siya sa plant, sa sincona. This is just a reserved drug for malarial strains na resistant to other 
agents, especially the chloroquine. Kasi chloroquine ito ang mostly ginagamit as first line drug or drug of choice na to sa itong malaria, especially the falciparum species. Uh, so, ang quinine, gina-reserve lang siya pag um, resistant na ang malarial strains sa uban nga anti-malarial drugs. So, ginagamit siya for chloroquine resistant plasmodium falciparum. So, just like other bacteria, other na mga parasites and um, microbes, atong plasmodium class is naapod sila ability to mutate and pag magmutate na sila mahimo na silang resistant sa ato ang mga drugs wala koy audio di ko mabatian class koy <laughs> sayo lang daw ano Jonabel <laughs> marinig ka ma'am okay si Jonabel lang ang walay audio <laughs> okay Um, but class na ay ano na ay off label use si quinine. Pag may kag off label use, dili ni mo ni siya makita sa iyang drug literature sa mga books about quinine. I mean sa mga monographs about quinine. Off label siya. Wala sa mga label. Ginagamit siya for nocturnal leg cramps. Ah, kana gani mga person nga inigabi i class kay mag cramps ilahang piil di ba nay nga ano common commonly sa gabi na mga leg cramps call it nocturnal leg cramps off label use na sa Y9 okay kana mo kalit og mata tapos unsa ganing layman's term anang cramps nakalimot <laughs> ko nakalimot ko ma'am kaya <laughs> Sa akong kabisaya, nakalimot ko. Um, nakalimot ko nga, it's Biko. Kanang inigabi i-class ka, ay mabikugan. Kana. Off-label use na siya sa quinine. Though, the mechanism of action is not yet known until now. Paano na siya naging drug for nocturnal leg cramps? Pero, class, itong mga anti-malaria, dili na kaya na ko... I-explain ilang mechanism of action. Kani ilang mechanism of action class? One, two, three, four. Unless na lang kung state na ako kung na sila specific na mechanism of action. Okay? Si Bihon. Lahi po ang Binhod. Lahi po ang Bikog. Ha? Ang Bikog is the leg cramps. Kana ganing mukmum. O kontrak kalit mo hang muscle sa PL tapos dili na siya mo relax. Sakit ka ayo siya. Um and ma feel jud ni mo kay mugahi man ang imuhang muscle. That's bicog or leg cramps. Ang problema ana sa mga lalaki mang gud, dili nila, di ba, imuha lang man na siyang stretch para mawala ang iyahang pag para mawala ang bicog. Ang problema mo sa lalaki pag magbicog na sila sa PL tapos dili ni mo sila tabangan, dili nila stretch. Uh, musaka mag lang bikog sa ilahang testes. Una ang problema sa mga lalaki. Magbikog ang ilahang um, testes class. It will be very painful for them. So muna basta lalaki ang nagaginabikog sa tiil, kailangan yun mo sila tabangan. Yup. Um... <laughs> O, pwede na siyang mahitabo sa swimming pool ka nang you have overexertion sa imuhang mga muscles. Grabe dyan ni mong langwi-langwi. No, dive-dive yung ka ka nang nag-swim nag yung ka. Pwede siya mag, magbikog yung tiil. Actually, nakatry ko anang ah, magbikog ang tiil habang na ako sa swimming pool. Murang outing to siya sa amuang, ka, sa amuang uh, section pag college. Kaya itong nag-college ko sa UIC, tulungan ni ka-section sa amuang batch, A, B, and C. Nag-ano, may nag-ligo mi ato sa swimming pool. Tapos nibikog ako ang tiil. Unya, nisinggit ko. Unya, akong classmate nga lalaki, iya akong gitabangan. Iya hanggang gibira akong tiil. Akong problema ato, gibira niya akong tiil. Tapos nalunod ako ang, nalunod akong nawong. Imbis ko ako nalunod ato. Nalunod na noon ko kay tiil lang man na ako ang iya hanggang gibira. Naglagot dyan ko ato pagkahuman. Actually, thankful ko yung akong gitabangan sa akong bikong. Pero, 
<laughs> Pero na, nalunod noon ko kay tiil naman ni, na ako ang iyang gibiro. Wala niya kung yagi, wala niya gapil ako ang akong ulo. Wala na akong mahinom duman sa ako ang bikog ever kasi sakit kayo. Pero dugay na ko wala nakatry mga bikog class. Ang uban na lang din mga nocturnal na Like, mas importante ang tiil niya. Nakainom na ko atong tubig sa swimming pool. Kaya pagbira na ako, niya sa akong tiil lang, akong lawas kay bilin na swimming pool. Bali ka malain. <laughs> okay. Another thing that you have to take note about quinine is category X siya pag sa pregnancy category. Iba nga ito ang ano, mga tambal. Important na siya mabalan class kung Pwede ba siya sa buntis or dili? So, natay categories. Category A, B, C, D. And then, category X. Pag category X, gani na ang isa katambal class. Dili, yun ni mo siya pwede ihatag sa buntis. Whatever the circumstances is, um, dili siya pwede sa buntis. Pag category X. <laughs> Mas concern siya sa kong tiil. Kanindar. Um, kasi quinine is considered abortificient, it can cause abortion sa fetus. Kung sa reason magsigig di ko gang tiil, um, pwede siya um, sa potassium na case or pwede siya sign of stress. Na, pwede siya magsigig di ko. O pwede po kulang kag potassium. Or pwede po sobra-sobra kag potassium. Isa na ito, nabalhin. Okay? Muna siya ang mga, nabalan ako nga causes nga nung nag-leg cramps. Pwede over-exertion. Pero sa nang nag-swimming ka, grabe dyan ni mo, langoy-langoy, kapakapag yun. So grabe ang gamit sa muscles. Hangtod na, magbikog siya. Okay? And then, quinine. After sa quinine, we have the kinidin. Class, um, always remember kasi board exam question na siya. Pag may ingon kag sinko na alkaloids, duha na siya kabuok. The quinine, which is used for malaria, and the quinidine, um, but ano ni siya, sinko na alkaloid nga dili siya anti-malarial. So instead, this is used as an anti-arrhythmic drug. So quinidine, is not an anti-malarial, pero sinko na alkaloid siya. Uh, ginagamit na to siya for cardiac arrhythmias. So, this is more potent than quinine and at the same time, more toxic. So, reserved lang siya for cardiac arrhythmia. So, pag masobran ka class o um, sinko na alkaloids, either the, sin, uh, either the quinine, quinine or the sin... Quinine or the kinidin, pwede siya magkaroon o condition called synconism. So this is the toxicity of the syncona alkaloids. So unsa ang ma-experience sa person nga na ay synconism, nausea is common for any condition. So there will be nausea and vomiting, tapos na ay tinnitus and vertigo. So unsa man ang tinnitus, ako actually I have tinnitus. Adlaw-adlaw sa akong life, saba akong ears. Pag may ngayon kag tinitus class na ay ringing sa imuhang ears. Murag, depende, daghan klaseng ringing na ay na ay low lang na kanang kasi tawag gano? Dili siya kanang tining gani kayo, pero napoy tining kayo para sa kuwa, tining kayo ng uh, saba sa akong dalunggan. Um... Naapoy, murag nagaugong. Depende sa imuhang mabatian. Basta pag tinaito, saba ang imuhang ears. So ako, parehas ka ron, dili na ko actually mabatian ang saba sa ako ang ears. Kay, I can hear sounds like sa among earphones, mga unsang-unsang nagatingog din ha. Pero kanang padulungay na ko matulog sa gabi eh, na pag mahilom na gani ang world, kana saba na kayo akong dalunggan. Murag na nagabagting sa ako ang dalungan. So, I don't know ng anong na ako ay ringing sa ako ang ear. It may be because kasi I have rhinitis, pero may ko naisip on, and pero may ko nag-blow sa ako ang sa ako ang nose. So, basig mo na nga, saba ako ang ako ang dalungan. 
I don't know. Actually, wala ko na siya gina, ginamind ang ringing sa ear. So, pero usahay kay maka, makabungol siya sa kasaba. Karag rin hilom ka yung world. Tapos saba kaya kang dalunggan. Rokog mabungol. Um, ang suffering na ko sa ringing sa ears, sa tinitus kay most of the time pag magpalong ko sa ako ang sakyanan. Like magpark na kanya, palungo na ko ang sakyanan. And then hilong kay sa sunod sa sakyanan. Kana sakit ay I mean makabungol sa kasaba ako ang tinitus. Yo, pag pag naay mga saba, anything nga saba mag earphones ko. Saba sa electric fan, saba sa aircon, makawala siya sa akong tinaytos, din na na ko siya mabatian. So, magbagting akong dalunggan. I have, I have observed this tinaytos katong nagtanaw ko ng dream high. Kita mo, guri. Kay drama bitaw nga dream high. Well, dugay na na kayo nga palabas. Di ako na first na encounter ang tinaytos. Um, katong sakit bitaw ni, ni Kim Soyun. Sa pangalan niya dito ay, basta si Kim Soyun, di ba? Um, di ba singer to siya tapos na-diagnose siya of having tinnitus pag mo mo attack magud ang tinnitus plus wala kay laing madunggan except for the ringing sa imuhang ear so kato sa palabas na to di ba um, dili na niya mabatian ang music so wala na siya kabalo kano sa siya musugod og kanta and dili na siya kabalo sa pitch na iyahang i ano pag magkanta siya so pwede siya usahay mag low pitch or very high pitch siya motong ginatabangan siya atong babae mo si Suzy man atong babae so nato siya ay tinitus nito motong siya ang pag mag pag magkaroon ka og synchronism you will have this one tinitus you will have ringing sa ear ang ringing sa kong ear is very high pitch ang uban man good low pitch and then the person will also experience vertigo So, pamayon ka vertigo class ka ng nagatuyok imuhang world. Mupiyong man ka or mumata, nagatuyok imuhang world. So, I have tried that also ka ng magka-vertigo. Um, the risk here is katong nagtabok magkusadalan o ninikalit o tuyok ako ang world. So, mana siya ang risk din ha. Okay, um, aside from this, mauman niya siya ang pinakauna ng mga common na mga signs and symptoms of synchronism, pero pwede siya mag-proceed na magkaroon na kag-problem with your gastrointestinal tract, your nervous system, your cardiovascular system, or even your skin. So do not forget how we have two alkaloids under the sincona alkaloids. We have quinine and quinidine. Quinine ang anti-malarial, quinidine by anti-arrhythmia. Para siya sa cardiac arrhythmias. So, tomorrow class, we will discuss other drugs for malaria. We have the 7 chlorophor aminokinolins. Ano ni siya ha? Group, group of drugs. Kasi the first group of drugs is the sincona alkaloid. And then the second one, we have the 7-chloro-4-aminokinolins. Sa isaho na to na sila. And then we also have another group of drugs, the 8-aminokinolins, the 9-aminoacridins, and then we have polycyclic anti-malarial drugs. And the last one nga i-discuss na to tomorrow, atong mga combination drugs for malaria. So, ginakombine d'yo na class ang mga drugs na to for malaria kasi they are susceptible for mutation and paspas sila makadevelop o resistance. So, as a pharmacist class, our work here is very important kasi just like um, our antibiotics, our antibacterial antibiotics, kailangan po da mag-observe o rational and proper use of anti-malarials para ma-prevent na to ang pag-develop sa resistance. So we have to monitor also the patient if nag-follow siya sa prescribed niya dosage regimen for him or her and kana, ma-prevent na to ang um, what do you call that? Resistance. Okay? Kaya para gamay lang ba ito ang drugs for malaria? Unlike our antibiotic na daghan kaayo, ang atong anti-malarial drugs class is gamay lang sila. So muna, importante kaayo nga pa-prevent na ito ang 
mutation. So, isa lang sa kagrupo sa drugs karong hapon. Again, tomorrow, we will continue with other groups of drugs. Any question about malaria, about anophilus mosquito, or about anti-malarial drugs, the Sincona alkaloids? Wala? Okay. So, again, we will continue tomorrow.